네 안녕하세요 강쌤 철물입니다 오늘 영상은 변기 안에 우리가 물이 멈추지를 않는 그리고 물 양을 조절할 수 있는 트리밸브 이게 지금 속에 있는 게 망가졌어요 저 속에 있는 게 그래 가지고 요거를 풀러내고 요새 걸로 교체를 할 건데요 부속을 다 교체 안 해도 돼요 트리밸브라는 부속만 교체해도 물 양을 조절할 수 있는 내리면 물이 그만큼 덜 차고 올리면 물이 그만큼 더 많이 차서 사용할 수 있는 옛날에 어르신들이 뭐 안에다 막 페트병도 집어넣고 벽돌도 집어넣고 물을 조절해 쓰셨잖아요 그렇게 안 해도 돼요 물 양을 줄이면 돼요 이렇게 이런 식으로 그래서 이걸 저 속에다가 교체하는 영상 한번 올려 볼게요 먼저 어, 변기 물 올라가는 밑에 호수가 있고요 밑에 마찬가지로 이 앵글 밸브라는 거를 잠가 주셔야 이렇게 일단 물이 들어가지 못하도록 잠가 주신 다음에 이 변기 위에 거를 풀어 주세요 저 같은 경우는 이제 손이 좀 아구가 세서 손으로 조이고 풀려고 할 수가 있거든요 그리고 얘를 풀기 전에 물을 위에 다 빼줘야지 일단 다 나갔죠? 자 그러면 이렇게 풀어 주시면 되고요 그 다음에 요 밑에 너트가 있어요 지금 이 필밸브를 잡아주는 너트가 있는데 얘도 마찬가지로 몸키를 잡고 풀어 주시면 되는데 얘도 찌들어서 바로 제가 손으로 풀어 볼게요 위에서 필밸브를 잡고 시계 반대 방향으로 돌리고 밑에를 잡고 하면은 몸키 없어도 이렇게 이게 다 노후가 됐어요 이렇게 그래서 이걸 한번 이걸로 교체 한번 해 볼게요 자 먼저 요, 이 호수가 있어요 여기 이 구멍이 있는데 이걸 여기다 먼저 끼워 주세요 이렇게 꽉 끼워 놨어요 이렇게 그냥 자 이거 밑으로 위 안에서 구멍 속으로 다시 집어 넣어 주시고 이렇게 그리고 밑에서 너트로 다시 조여 주셔야 되겠죠 지금 너트가 잊어버려서 이거 너트는 다 맞는 거니까 너무 세게 조이면은 안에 이거 필밸브가 저기 벽에 닿아요 벽에 닿지 않게 그러니까 옆에 올라갔다 내려갔다 할수 있게끔 이게 이렇게 이렇게 걸리지 않게 자 그리고 아까 제가 이거 껴놓은 거 있죠? 요거를 안으로 들어가야 돼요 얘가 안에다 이렇게 꽂아 넣어 주셔야 돼요 반드시 물이 안으로 들어가게 해 주셔야 돼요 밖으로 뻗치면은 물이 안 차요 그럼 물이 시원하게 안 내려가요 지금 항상 이 호수 안으로 들어가게 그래서 지금 연장, 연결은 됐고요 그 다음에 조절 밸브 조절 이, 설치해 볼게요 이것도 새 걸로 갈아주면 좋겠는데 어, 제가 준비를 안 해왔어요 그래도 오래되면 은 뻣뻣해져 가지고 갈아주는 게 좋은데요 일단은 얘도 또, 뭐, 동네 철물점에서 2천 원이 판매하거든요 그러니까 새 걸로 하나 아예 같이 뭐 부, 모든 교체할 때 이게 하나씩 손으로 더꽉 조여줘도 되고요 벽에 닿나 안 닿나 하긴 하고 그 다음에 이 안에 이렇게 이게 이물 안으로 들어가야 돼요 이, 이 안으로 파이프 안으로 이렇게 안으로 쑥 집어넣어줘도 돼요 근데 수압이 세면 얘가 뻗쳐 나와서 이렇게 다 이렇게 될 수도 있어서 제가 이렇게 꽂아 두는 건데 될수 있으면은 맞으면은 꽂아 주세요 안에다 이렇게 들어가게 그리고 물은 양을 적게 받으려면 좀 내려도 돼요 물을 좀안 끼시려면은 내려도 되고 시원하게 안 내려가면 조금 저 밸브 동그란 거를 올려주면 은 물은 더 많이 찹니다 뭐 이런 식으로 설치는 다된것 같은데요 어 이제 물이 다 찼어요 저물 양도 조절을 해 놨고 저 정도면 적당하게 내려갈 것 같고요 그다음에 한번 내리면 괜찮을 것 같네요 그리고 여기에 물이 차는 이유가 아까 그 코스로 저 안에다 집어넣어 줬기 때문에 여기 물이 차는 거예요 저게 만약에 밖으로 빠져 있으면 여기 물이 많이 안 차요 그러니까 항상 저걸 확인해 주시고 지금 호수하고 저거 달 수도 있어서 지금 제가 약간 얘를 이쪽으로 이렇게 돌려 놓을 게요 저 안다게 예, 이런 식으로 안다게 해야 돼요 저 밸브 자, 이런 식으로 어, 해 놓으시면 은 괜찮을 것 같습니다 자 오늘 영상은 양평기 속에 필밸브 교체하는 영상 올려드렸고요 다음에는 제가 원피스 부속 그러니까 이렇게 투피스가 아닌 일체형 부속 교체하는 방법 한번 올려드릴게요 그거는 조금 어려울 수도 있는데 제가 자세하게 설명 한번 해드리도록 하겠습니다 이상 강샘철물이었습니다